Hi, everybody. Hello. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, Giovanni. How are you? <clears throat> I'm fine, okay. Excellent. Very good to hear you. Let me check the other ones. Good evening. Let me see, Claribel. Hi, Claribel. Good evening. Let me check. Who else do we have? Hi, teacher. Good evening. How are you, Claribel? Fine. Thank you. Oh, and you. You're always happy. Excellent. <laughs> All right. Let Good. me go with Victor. Hello, Victor. How are you? <clears throat> check. Con esto estoy chequeando también si les funcionan los audios. All right. Así durante la clase no estoy llamándolos y probablemente no les funcione el audio. What about Jable con Giovanni? Let me check. ¿Quién es más están in the classroom? Giovanni Trigueros. Y luego está Giovanni. Giovanni Trigueros aparece su dispositivo dos veces. That's weird. Okay. <clears throat> All right, everybody. Welcome back to your English class. It's a pleasure to see you. Today we are going to be working on section number one, as yesterday. Se escucha como con eco. Really? Yes. ¿Todos me escuchan así o solamente Giovanni? Así se escucha. También Claribel, usted así lo escucha. Yo escucho bien. All right. Puede ser los headphones que tengan, ¿ok? Pueden ser sus audífonos, puede ser inclusive el volumen de la computer. Tal vez se les vaya arreglando poco a poco. Let's hope so. So let's check. <coughs> let's see. I think we have new people. Creo que tenemos nuevas right? personas, right? Hello. Good evening. Good evening. Check. Claudia. Hi, Claudia. Good evening. <laughs> Good evening. Let me check. ¿Quién es más? Jimmy. Hi, Jimmy. Hi, good evening. Good evening. Let me see. Okay, ya se están incorporando todos. That's good. Let's get started. Beginner two. We are still in section one. My sister works downtown. And for the people who's new in here, my name is Febe Arevalo, right? So you can call me Miss Arevalo or Teacher Febe, as whatever you want, okay? So let's move on. <clears throat> We have simple present structure. We got the subject plus verb plus complement. All right, esta estructura no la vimos ayer. Si sí estuvimos practicando con el material que provee la platform, pero no les puse esta structure. Ahora es cuando ustedes la copian en su notebook para tenerla al momento de practicar y de escribir sus sentences, all right? So let's check. La voy a leer yo primero la structure. Y luego voy a pedir que uno de ustedes la lea junto con las sentences. Entonces dice, subject plus verb plus complement. No nos olvidemos que el símbolo más en inglés se dice plus. Then you have the sentences. Luego tenemos las oraciones. I walk to school. Así de simple. Utilizo un subject como me lo pide la structure. Walk sería mi verb y lo demás. We can call it complement, right? Then we have, I take the bus to work. Recuerden, aunque lleva U la palabra bus, no se pronuncia bus, se pronuncia bus, right? Bus in English. Now let's go with the next one. Ahora voy a poner a alguien que practique con esto. Let me see. Shall we start with, let me see. Let's get started with Cecilia Mancia, please. Read the structure, me lee la estructura y me lee las sentences. Uh, structure, uh-huh. Then my complement. 
All right. Excellent. Thank you, Ms. Mancia. Let's go with Eric Lasso. Please read the sentences. Leame las oraciones, please. Um, one, I walk to school. Mm -hmm. Two, I take the bus to work. Excellent, sir. Thank you. Now, please remember, this is a basic structure. Esta es una estructura bien básica. Lo único que para utilizar la estructura, usted tiene que saber verbs, right? Los verbos. Por ejemplo, ayer estuvimos viendo un vocabulario que les va a servir para practicar en esta clase. For example, veíamos el verb drive, walk, ride a bike, right? Let me see. Claribel, yes, do you have a question? Yes, teacher. En, en el módulo 1, en la plataforma, a mí me parecía descargar el manual. Pero en este módulo no me aparece. You don't have, no tienen. En este módulo, all right. Pero está bien, está, bueno, yo no sé si en el módulo 1 a ustedes también les aparecían las translations. La traducción de todo, de los videos y todo eso. Ok, sí. ¿para qué utilizaba el manual entonces? Ah, yo lo descargué para ir, eh, bueno, yo lo, lo usé para ir reforzando en mis clases y en los videos. Mm, all right. Ajá, pero en, por ejemplo, ahora comencé la plataforma y buscaba el manual para irme apoyando porque para no regresarme a los videos, ¿verdad? <laughs> yes. buscaba el manual pero no lo encontré yes, es que no lo tienen eh, ya okay. me han dicho eso a veces y no, no aparece manual para el, el curso 2 right? por eso okay. es que lo tenemos Gracias. que trabajar el content, you're welcome honey por eso es que tenemos que trabajar el contenido en la clase por si a usted le surge una duda o hay algo que no quedó bien explicado con los videos de la plataforma mi Sareva los encarga de que quede completamente aquí en el mind o sea, tiene una consulta Sí, era más que todo con respecto a eso. Entiendo de que no hay, que no hay este, diapositivas, pero eh, veo que la sesión se, se está grabando, ¿verdad? Entonces quisiera saber si nosotros tenemos acceso a la sesión, ¿verdad? Al yes. video. Por, por material de apoyo, ¿verdad? Por alguna cosa que queramos reforzar o, 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 o se nos olvide, pues vemos otra vez el video. Yes, sir. Claro que sí. Sí, tienen. En el correo que ustedes recibieron, espero que todos lo tengan, ahí viene, aparece el número de la cuenta de Zoom, creo. Aparecen otros links, aparece el link para unirse a WhatsApp y también les aparece el playlist o lista de reproducción. Al menos a mí así me aparece y tengo entendido que a ustedes también, porque hay algunos de ustedes que los logran visualizar los vídeos. Así que usted le da clic ahí y de un solo lo va a enviar a la playlist, al número de, del grupo. ¿okay? Yo ahí lo subo cada noche. Después okay. de que finalizo con ustedes, subo el video. Ok, gracias. Very good, excellent. Y miren, siempre lo voy a animar. Yo sé que algunos vienen cansados de su trabajo, el tráfico, el ajetreo del día, right? Pero yo los comprendo porque yo trabajo desde las 7 de la mañana. So I got you guys, all right? Los comprendo. Pero siempre lo voy a animar a que puedan uh, hacer sus anotaciones, ¿ok? No hay nada mejor, el cerebro trabaja muchísimo mejor si usted anota lo que va aprendiendo, lo que a usted le parece interesante, right? You can do it. No creo que sea muy difícil para ustedes tener su notebook ahí a la par y tomar notas, ¿ok? So let's check. Let's move on, my dear friends. Nos movemos ahora. Ya, te, ya les dejé aquí un ratito la structure. Ya la copiaron. So let's move on. Esto es bien importante. What we're going to see in here. Lo que vamos a ver aquí es muy importante porque no solamente lo van a ver en este tiempo gramatical. Tell me, Carlita. Hi, good evening. Hi, nice good to evening. meet you, teacher. Nice to meet you, Carla. <laughs> And what is your name, sir? Oh, my name Excuse is me? my name is Fede Arevalo, but you can call me Miss Arevalo if you want. Oh, nice to meet you. Nice to meet you, Carla. Good to have you in eh, class. Es solo una pregunta. No. Este, en caso suyo, eh, va a haber este, WhatsApp. 
Sí, ahí está ya el link. Ustedes tienen que incorporarse. Um, se nos enviaron por un correo el link y ayer me presenté ahí en el WhatsApp. Right. Ah, sí, es que ayer no estuve en la clase, ¿verdad? Entonces por eso preguntaba. Ya yes, está. compartían las dispositivas de las clases. Mm, ok, good. Sí, en la medida que pueda voy a tratar de compartirles el material, pero no les quito de la mente que siempre tomen sus anotaciones, right? Imagínense, okay. se les pierde el documento. Yes. What you gonna do? ¿Qué van a hacer? Right? Sí, ok. Excellent. Thank you, teacher. Very good. There you go. All right, everybody. Como les decía, esta parte es really or highly important. Ok. Third person singular. Puede que el tema en simple present lo comprendamos, pero el momento de jugar estos roles con los subjects, ahí es donde se nos viene abajo todo. All right? So let's focus on this. Enfoquémonos en esto. Third person singular. We have three. We only have three person singulars. He, she, it. Siempre, no importa que al final la última clase, la número 16, yo les pregunto cuáles son los third person singular. Usted tiene que decirme he, she, it. Those are the only ones. Right? ¿Por qué ponemos este verb aquí? Well, he drives, she drives, it drives. ¿Por qué? Si notan ustedes, estamos utilizando el mismo verb con ambos, con los tres subjects. Pero el verbo normal que ustedes conocen es drive. ¿Ok? Este aprendimos ayer. ¿Por qué le agrega ese, teacher? Bueno, la regla gramatical nos dice que en la third person singular, you need to add it. Es singular. En uh -huh. third person. Uh -huh. Exactly, Carlita, that's correct. Entonces, en la third person singular, claro está, hay más reglas gramaticales y en la clase número 16 les voy a terminar de mostrar las que hay. ¿Ok? Porque no podemos irnos atrasando con, lo, con los content. Y hasta ahorita en la plataforma solamente esta les dan, que es la de agregarle es. Right, S. So, usted puede utilizar cualquier verb que usted quiera con estos, no hay ningún problema, pero tiene que recordar la regla gramatical. De ahí dicen las tres sentences que yo he preparado. Marta walks to work every day. Right, walks. Ustedes conocen el walk, ahora le agregan S porque está en third person singular. Pablo rides his bike every morning. The weather changes. Every three months, right? El clima cambia o varía cada tres meses, right? Notice, in these ones, noten, por favor, Marta equivale al she, Pablo equivale al he, the weather equivale al it. Ahora les pregunto, el sujeto it, ¿a qué cosas podría equivaler el it? Animales, animals, uh -huh. things, objects, very good, objects, colors, People. animals, animals, all right, very good, Carla, excellent, exacto, todo, inclusive animales, decimos como seres vivientes, incluye el it, solamente seres humanos, es decir, personas, no van a utilizar el it, porque para eso tienen todos los demás objects, como el he, el she, el they, el we, All right, tenemos esos subjects. Hasta ahorita, do you have a question, my dear students? Hasta ahorita, ¿tienen una consulta? Teacher. Yes, Claribel. Please, please. Um, ¿por qué cambia con la S? Ah, porque es third person singular. Se le agrega la S al verbo porque es tercera persona singular. Oh. Pero solamente con estos tres sujetos, Claribel. All right, he, she, it. Ok, thank you. Muy bien, excelente que haya preguntado eso, ¿ok? Retomando el mismo tema, a veces van a haber sustituido el subject por un noun, es decir, un nombre. En este caso, como en las sentences, ¿cuáles serían nuestros subjects, Eric? En las tres sentences. Marta, Pablo y the weather. Exactly, the weather, very good. Así quiero que lo vayan viendo. Este tipo de análisis nos ayuda a ver que a veces pueden haber sustituciones y no está mal con utilizarlas, right? Pero tienen que conocer que el verb siempre va a cambiar mientras sea third person singular. With that being said, habiendo dicho esto, si usted está tomando nota, let me know. Y si ya finalizó, tell me finished para mover la guiding slide. Finished, teacher. 
Excellent. Very good. Yes, finish. Very finish, good. teacher. Ahora bien, venimos con el uso de los auxiliaries, my friend. Otra cosa en la que tenemos que enfocarnos mucho, auxiliaries. Auxiliary verbs do and does. We use do for the pronouns, oh wait. Permitan, no los puse a practicar aquí. Vamos a utilizar a Ruth Pérez, please. Me lee las tres sentences. Hmm. Pablo bike his bike every morning. Y the weather change every three months. Excellent, thank you. Now let's listen to another person, Kevin Villalobos. Please read the three sentences. Y no se olvide, Kevin, de esas S. Okay. Marta walks to work every day. Pablo rides his bike. His bike. He bike. His bike every morning. The weather. The weather changes every three months. Exactly. Exactly. Changes, all right? Changes. All right, everybody, there you go. Recuerden, esa S, por eso les dije ayer. Esas S, hay que hacerle la intonation, ¿ok? Si no podemos perderle el sentido a la sentence, o la persona nos va a decir, walks, all right? Y quizás nosotros sí lo quisimos decir, pero no nos salió. So you need to be careful with that. Now let's go to the auxiliaries. We use do for the pronouns I, you, we, and they. We use does for the pronouns he, she, and it. Miren, para la tercera persona singular es bien específico. Utilizan el does, right? Pero para la first person singular or third person plural, you use do, all right? Do. No es do ni es dos. Es do and does. Now, let's have, vamos a poner a... Jimmy Flores, can you read the same exact information, please? Uh, we use the first mm -hmm. pronouns. I, you, we, and they. We use that for the pronouns, he, she, and it. Exactly, thank you. Now, it seems easy, right? Parece sencillo. Ah, bueno, teacher, si sí, yo ya le capté, entonces cambiamos el verb cuando ya está en third person. Para los auxiliaries tenemos el do y el does. Utilizo el do con el I, you, we, and they. Y el does para he, she, it. Chévere. Así lo entendemos. Very good. Que no se nos olvide esto porque nos puede afectar una sentence si se cambia el auxiliary o si usted cambia eh, el verb. ¿Ok? Y no era necesario hacer. You need to focus. Enfóquese mucho en el subject que está utilizando. En su sentence, o en su question, o en su negative statement. Okay? That's the pen. That's where everything depends on. Ahí es donde todo depende. Si usted va a variar su verb or not. Let me listen to, vamos a escuchar a Sofía Ortiz. Please read the same information once again. Yes. Yes. Sí, exactamente esto. We use do. Oh, okay. We use do for the pronouns. I, do, we, and they. We use the does for the pronouns. He, she, and it. Excellent. Thank you. Now, let's check. Let me ask, voy a preguntarle a Claribel. Claribel, when am I going to use does? ¿Cuándo voy a utilizar does? Um, please repeat the question. Yes. When am I going to use does? ¿Cuándo voy a utilizar el auxiliar does? Um, cuando es... Um, uh -huh. I you does we ah oh, perdón does is he she it excellent very good that's correct that's it very good eso quiero que empiecen a asociarse ya right 
rápido, cuando alguien les pregunte, ¿cuándo utiliza el does? Ah, va a utilizarlo cuando sea he, she, it, tu sujeto. All right, third person singular. Aquí tiene el topiquito, miren, el topic. Third person singular, tercera persona singular, que equivale al he, she, it. Now, let's check. ¿Cuándo voy a hacer uso de los auxiliaries, teacher? Porque definitivamente en afirmativo jamás me van a utilizar los auxiliaries. Sí, van a ver el verbo do y el does en una oración normal, pero no va a estar siendo utilizado como auxiliary, va a estar siendo utilizado como verbo principal. En cambio, donde usted lo va a utilizar como auxiliary, va a ser el negative structure, aquí específicamente, y ya vamos a ver a dónde más. Dice, subject plus don't or doesn't plus verb plus complement. All right, this is the structure. Copy in esta estructura. Vamos a escuchar a Missy Jose Valle. Can you please read the structure? Uh, subject plus don't or doesn't plus bear plus complement. That's correct, sir. Thank you. Now, let me check. Me avisan si ya finalizaron de copiarla. Teacher, I yes. have a question. Yes, let me know. Ok. Uh, ¿Cuándo es que se tiene que usar el don y el dasen? ¿O cuándo sería como... Bueno, porque presente siempre es... Eh, subject plus verb plus complement, pero cuando se usa el auxiliar doesn't o el do, ¿cuándo se usa? O el don't, en este caso ajá. solo don't, don't y ajá. solo para el negativo, siempre que usted quiere decir algo negativo, ahí va a utilizarlo. Creo que la siguiente slide, sí, la siguiente slide demuestra los ejemplos que, que yo he preparado. Ok. okay eh, pero teacher, eso quiere... Va a ser para el eso quiere decir de que, de que uh -huh. Ay, no le escucho, se le fue el audio. Hable un poquito eh, más. Cuando se utiliza en una, en una oración afirmativa uh -huh. eh, o positiva, ¿verdad? Uh -huh. Ese funciona como verbo. ¿verdad? Ah, exactly. Ahí funciona está correcto, verbo. my friend. Por ejemplo, yo puedo decir, I do homeworks every day. Right? It's easy to say. Ahí estoy bien. ¿Ok? Pero mi verb, mi verbo principal sería do. All right. ¿Cuándo es que me va a estar funcionando con, como auxiliary? Cuando está en negativo. I don't do. Miren, y estoy utilizando el do de nuevo porque ese es mi verb. I don't do homeworks. Every day. Entonces, el auxiliary solo se, se utilizaría para lo que es negativo, negativo y pregunta. Exactly, exactly, sir. That's correct. Very good. Eso es un ejemplo bien clave que les acabo de poner para que ustedes vean que, pues sí, el verbo do sí existe en una oración normal. Solo que en una oración, eh, como se dice, en una oración positiva, no está siendo utilizado como auxiliary, sino que como verb principal. Right? Like the main verb, como el verbo principal. Now, with that being said, hasta ahorita, ¿tienen una duda o consulta? Me gusta, así que vayan preguntando, right? Tema desarrollado, tema que van preguntando. No questions, no doubts? Okay, perfect. Now, it says, if you have an auxiliary verb, esto es muy clave, everybody, focus on this. If you have an auxiliary verb, don't, don't add an S to the following verb. Si usted tiene el auxiliar eh, doesn't, que es el que se utiliza para la tercera persona singular, no le vaya a agregar S al verb. Sé que aquí lo aprendieron con la S, pero eso es para afirmativo. Pero aquí que está en negative, usted no va a agregarle S al verb. Okay. Es más fácil todavía, porque así no está preocupado usted. Ay, no le puse la S, no le puse el I, A, S. All right, no. Está tranquilo. Solo sabe que va a utilizar su auxiliar. 
guiding examples. Abigail doesn't drive to work. I don't live near home. Alex doesn't walk to home in, in the evening, right? Doesn't walk home, también. Doesn't walk home in the evening, all right? And that's correct, y ahí lo tienen. Mi, noten esto, a drive, Abigail is my third person singular. ¿A qué sujeto equivale Abigail? She. 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 Okay. Sí. Very good. Entonces, no le agrego la S al verb drive, porque ya tengo mi auxiliary does it. Y él básicamente hace la labor. The same thing for this one. Lo mismo para Alex doesn't walk. Yo no puedo decir Alex doesn't walk. No. Ya tengo el auxiliary. There's no need to change the other verb. With that being said, let me have Claudia. Claudia, can you please read this information? Please, please. ¿Ah? ¿Me puede repetir? Yes. Que si me puede leer esta información, please. If you can read this toda, information. Toda la presentación. No, solo esta parte de azulito, que ah, está va. en el cuadro azul. Oh. Sería, is you have auxiliary verbs, down, 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 out, and... Anes. And, and miss. To the flowing verbs. Mm -hmm. Excellent. Thank you, Claudia. Very good. Alfredo Alfaro, please read the guiding examples. Me lee los ejemplos. Abigail doesn't drive to work. I don't live near home. Alex doesn't work. Alex doesn't work home in the Evening. Excellent. Very good, Alfredo. Thank you. Repeat after me, Alfredo. Live. All right. Very good. Thank you. Now, let's move on, everybody, to the practice. Ya explicamos ambos, ambos tenses, all right? El tense, en realidad, el tiempo gramatical es simple present, pero ya explicamos las dos structures. Affirmative and negative. Así que ahora podemos trabajar libremente en la siguiente practice. Dice, let's practice. Eric Lasso, léame las instructions, please. Work individually. Mm -hmm. Create a list, three sentences using simple present. You can use auxiliary verbs. Don't or doesn't for negative statement. Exactly. Thank you, sir. Very good. Okay. Usted es libre de escoger. Si quiere hacer las tres sentences in negative, you're welcome to. Si no, haga una en affirmative y dos en negative, o dos in affirmative and one in negative, right? The thing is that at the end, I want three. Lo que quiero son tres sentences, okay? It doesn't matter if all of them are in affirmative. No importa si todas son en afirmativo o si todas son en negativo. Quiero ver cómo comprendimos este tema. Así que, let's work on it. Les voy a dar tiempo para que lo trabajen en su cuaderno. Let me know if you want me to put the structure. Me avisan si quiere que les ponga la estructura de nuevo o los ejemplos. Please teacher. Please teacher. La structure o los ejemplos. Los ejemplos. Ok, ok. Okay. Estos son los ejemplos en negativo, right? Eh, ustedes quieren de affirmative, creo que están por aquí arriba. Okay. Yeah.
everybody is going to pass. So you better work on this. At least two, as a minimum two, as a maximum three. Teacher, only three. Yes, only three. Vaya, para los que van terminando, vamos a esperar un minuto más, right? Y después vamos a empezar a compartir las sentences con los que ya vayan finalizando. Teacher, I yeah. think. You finished. All right. Great. Vale, entonces, let's get started. A ver, iniciamos con usted, Clarity. Let me know. All right. I do drive to my work. Uh -huh. Okay. Continue con la siguiente. My sister doesn't drive to the school. Uh -huh. Doesn't drive to school. Uh -huh. I don't have hungry. I don't have hungry. Hungry. I don't have hungry. Mm -mm. I'm not hungry. Ahí tendría que ser I'm not hungry y ya sería otro tiempo gramatical. Ah, sí. Okay. okay. Mm -hmm. Vaya, y analicemos la número uno, Claribe. Okay. Ahí me utilizó usted el, su verbo principal en realidad ahí sería drive. Repita de nuevo la sentence. I do drive. Vale, entonces quítele ese do porque el do no puede ir ahí, si no estaría right. haciendo como un auxiliary y recuerde que en afirmativo no tenemos auxiliaries. Ok. Uh -huh. Exacto. Solo diría I drive. I drive uh -huh. to my work. Ajá, exactly. Y así, de hecho, si usted la escucha, ya usted misma suena mejor todavía. I drive, um, I drive to work. Yes. Very good, Claribel. Thank you so much. Now, let me no, check. Sí. Do we have another one? ¿Tenemos a alguien más que quiera participar? O empiezo dedocráticamente. Yo. yo. <laughs> sí, ¿Quién es yo? Eh, José. Ah, José. Ok, miren, dígame su nombre porque uh, no me aparece en un solo. <laughs> ok, En Juan... I do exercise at home. Mm -hmm. I exercise at home. Eh, agregar do, I do exercise. Eh, no puede porque está en haciendo... afirmativo. Uh, si usted me dice, uh, yo estoy uh, haciendo, ya es otro tiempo gramatical. Ese ya es progresivo. Haciendo. Uh, sí. O sea que tendría que ser negativa entonces. Sí, si sí, usted la quiere oración. hacer y si no la deja, ya tiene el verbo ahí y su verbo está bien. I exercise at home. Me ejercito en casa. Pero para agregar el do, si, si gusta la voy a hacer negativa. Ah, ok. I don't, I don't exercise at home. Ok, very eh, good. Sé con eh, Carlos doesn't go to the work. Uh -huh, doesn't uh, work. Three, we don't watch TV now. Aha, let's check. Vaya, José, le explico algo. Nosotros tenemos algo en inglés que se llama adverse of time or adverse of frequency. Usualmente estos adverbs se utilizan eh, 
adverbs como ese que usted utilizó, el now, que significa ahorita, es para acciones que está haciendo en este momento, o sea, una acción progresiva. Cuando usted dijo now, a mí me sonó a que era ah, una okay. acción que estaba pasando en el momento, pero no era simple. Ah, ok. Uh -huh. Ok. Entonces, ahí okay, habría okay. que cambiar. Okay. Son, son acciones, eh, los, las acciones progresivas son acciones que se dan en el momento. Uh -huh, exactly, como por o, ejemplo. Como para I'm indicar que estoy haciendo en este step. momento. Si están... uh -huh. ah, ok. Yes. Pero este tiempo todavía entonces no sería, estamos trabajando. José. Entonces sería, we don't watch TV. Ajá, uh -huh, exactly. We don't watch TV, that's it. O inclusive, miren, como el simple present es para hábitos o rutinas o datos generales que son reales, usted puede poner I watch TV every day. Y ahí está correcto, José. Sí, como la, la, la idea era agregar el auxiliar, ¿verdad? Ajá, uh -huh. Entonces intenté agregarlo. En, ok, en very good. Yes, it's correct. Sí, recuerde que la, la instruction decía que podían trabajar. Ahí ustedes decidían cómo jugar la, la práctica. Si la querían toda en affirmative, si la querían toda en negative o mixear. All right? Una en affirmative, una en negative. Affirmative. Very good, Jose. Excellent. Congrats. Let's go to the following. Vamos al siguiente. Me, teacher. Excellent, Carla. Carla. Uh, number one. Uh, she she doesn't like black coffee. Mm -hmm. And next, uh, she runs on Sunday in the morning. She runs Sunday morning. Morning. Sí, pero tiene que agregarle Sunday's morning porque morning. ella corre la, las mañanas de los domingos o los domingos ah. de la mañana. Ah, okay. Um, um, she gets up early. She gets up early. Yes. Yes. Very good, Carla. Thank you. Okay, you're welcome. Let's go with Jimmy. Jimmy, yo creo que usted quería participar, right? Yes, teacher. Eh, okay. Pues, a ver cómo me, me sale más o menos. Estoy tratando de entender. Ok, eh, the primer sentence is John doesn't walk to home. Uh -huh. John eh, doesn't walk home. Uh, yes. Eh, second is I don't cooking now. Ah, bye. Ahí está. Cooking es progresivo. No lo puede mezclar con el simple present. Okay, Usted puede cook. decir I don't cook. Yo no cocino. Right? I don't cook. Mm -hmm. Y eh, la última es Tim doesn't play soccer. Ajá. Uh -huh. There you go. Excellent, Jimmy. Okay. Very good. Now, let's go with somebody else. ¿Alguien más? Recuerden, este tiempo funciona para ustedes para saber si están trabajando lo correctamente. Kevin. Action, Kevin Rodríguez. I don't play basketball. Uh -huh. She doesn't watch TV. Uh -huh. He does his homework. He does his, hom his homework. Very good. Mira esa sentence. Thank you, Kevin. Están correctas. Esa sentence. Kevin, ¿recuerdan ustedes que les mencionaba que en la third person singular usted tiene que cambiar el verb, right? Es decir, agregarle es o s, depende de la regla que le estén pidiendo. A eso se le llama irregular verbs. Ya vamos a llegar a eso. Y voy a explicar esa parte de por qué Kevin utilizó dos y no estaba siendo utilizado como un auxiliar. ¿Ok? Yo voy a llegar a eso. Let's go with somebody else. Excellent, Kevin. Si estaban correctas sus tres sentences. Ok. ¿Alguien más? Eric, action, Eric. They run at the park. Mm -hmm. He walks to work. I have a question. I have a question, excellent. <laughs> Very good, Eric. Yo me quedé, de verdad, tiene una pregunta. 
<laughs> okay, great a statement. Very good. Aha, Paola, tell them. And number one, Manuel, Manuel doesn't take a uh, breakfast. Number two, I don't like washing dishes. <laughs> number three, I don't cook in the dinner. Uh, I don't cook in the dinner. I don't cook in the dinner, sería. Yo no cocino en la cena. Ah, okay, okay. Mm -hmm. Excellent, you. very good. Thank You're welcome, honey, excellent. Thank Another you. one. Todavía tenemos tiempo, everybody. Este es un momento de brillar. Let's check. Sofía, action, Sofía. And the same work in your office. Mm -hmm. And two, he work to work in the weekend. Mm -hmm. okay. Three, she doesn't want to be better. La, la número tres, no la escuché bien. Puede repetirla porque se le va un poco el audio. She doesn't. She generally. She doesn't. She generally. Oyeria. No necesitas she... oyeria. Ah, uh, she doesn't need generally. Yes. Okay, very good, Sofía. Excellent. Sí está correcta. Lo que pasa es que el audio se le escuchaba como cortado, ¿ok? Le escuchaba okay. la primera parte de la sentence, pero después ya no. Okay. Great. Excellent. Thank you. A ver, Carlos Acevedo. Tell me what you got. Okay. Uh, my first sentence, Eduardo doesn't live near his mother. Mm -hmm. Susana doesn't take the train to work. Uh -huh. Lydia doesn't run in the morning. That's correct, sir. Excellent. Let's go with Xiomara. Xiomara Hernandez. Let's see what you got, Xiomara. Okay, I don't play football. My brother doesn't watch TV. She doesn't eat dinner. Excellent, very good job, Xiomara, great sentences. Okay. Let's go with Kevin Villalobos and after Kevin, Ingrid Galdames. Okay. Uh... Voy primero o va a ir primero? No, you go first. Okay. Uh, first, I don't work. Mm -hmm. Second is she plays video games with her friends. Mm -hmm. And the final is I play video games. <laughs> <laughs> okay, that was basic. <laughs> Excellent, Kevin. Very good. Let's go with Ingrid, y después de Ingrid terminamos con Claudia de Salgado. Okay, action, Ingrid. She, she doesn't read the next paper in the morning. Uh, number two, he doesn't take a shower on the Monday. Oh, in, <laughs> number three, I do en, enjoy Benin with you. I do enjoy. By I enjoy. Uh, no utilice el do. El do ahí en afirmativo no lo puede utilizar porque enjoy hace su acción principal. Enjoy es un verbo. All right. Entonces tendría que hacer. I enjoy. I enjoy. Uh -huh. Y ahí dice el resto de sus sentences. Okay. Very good. Thank you, Ingrid. Let's go with Claudia. Ah, bueno, eh, sería la primera razón, sería Catherine does, does, does not do it too. Escuchas. Uh, Catherine doesn't? Doesn't, doesn't to do study. Doesn't study. Sí, doesn't study, por Uh, sería, I don't swim. I don't swim. Uh -huh. I don't work 
outside the home. All right, excellent. Claudia, yes, Gracias. those sentences are Thank correct. You. Thank you. Very good. Everybody, Sofia, tiene una duda porque tiene la manita arriba. No sé si tú dejó su... No, you forget about it. So, se le olvidó. Ok, everybody. Listen up. Les comento esto. Han creado sentences interesantes, right? Oraciones, en inglés sentences, right? Oraciones muy interesantes. Han desarrollado el tema como tenía que haber sido ya en su práctica. Así que los felicito. Vamos bien. Si a usted en el proceso le surge otra duda, let me know. Me avisa, ¿ok? Pero hasta ahorita, great job. Tienen un 10 en conjunto. Y los que no pasaron, I don't know what you got. ¿Cómo voy a saber yo si están trabajando la bien, ok? Now, you need to be in this one. Vamos con la siguiente. Simple present statements with irregular verbs. Verbos irregulares. Cuando tenemos el I, you, we, and they, you use, your, you use your simple verb, right? Utiliza su verbo en forma normal o también llamado infinitive. I have a bike. We do our homework every day. My parents go to work by bus. Recuerden, este do aquí no está siendo utilizado como auxiliary. Aquí está como main verb. ¿Ok? Pero cuando usted tenga el he, she, it, como en una de las sentences que utilizó Kevin, van a utilizar el does. Y también va a estar como main verb, no va a estar como auxiliar. My father has a car. My mother does a lot of, home, a lot of work at home. The bus goes downtown. Right? Así es como se van a trabajar. Hay más irregular verbs, all right? Hay más irregular verbs, pero ahorita solo vamos a trabajar con estos tres. Que sería el have, se lo voy a poner aquí, el have equals has, el go equals goes, y el do equals does. All right? Keep in mind. Mantengamos en la mente estos, estos irregular verbs, porque los van a utilizar. Ya les voy a poner la slide anterior, la lámina anterior para que los practiquen en las sentences. Solo que veo que algunos están copiando aquí. Okay, let's, let's move on to this one again. Tenemos las first three sentences and then we have the second column, which it has another three sentences. Vamos a mezclarnos aquí, vamos a trabajar in pairs. Eh, Janet Guevara, usted me da las del A, U, V, and they, o sea, las de la primera columna. Y Eugenia Larín, usted me da las de la segunda columna, please. Una y una, please. We are working in pairs. Okay. I have a bit. We do our homework every day. Una y una, My... Janet. Usted comienza, ah, I have a bike. Y Eugenia sigue. My father. I have a bike. Mm -hmm. My father has a car. We do or homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus, by bus, perdón. The bus go the downtown. Downtown, excellent. Thank you girls, very good job. Excellent. Ahora vamos con Eduardo Mejía, usted la primera columna. Jose Valle, la segunda columna. All right, action. Una y una, please. No se vayan adelantando. I have a bike. My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to the work by bus. The bus 
goes downtown. Excellent. Thank you, sir. Sir one, sir two. <laughs> okay, let's go with Kevin Rodriguez. You are the first column. Usted es la primera columna. Xiomara Hernandez, you are the second column. Usted es la segunda columna. Thank you. Okay. I have a bike. My father has a car. We do our homework, homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Excellent, thank you. All right, everybody, with that being said, please do not forget about this. Por favor, no se nos olvide eso al momento de trabajarlo. Si usted utiliza he, she, or it, va a utilizar has, goes, or does. Okay? Those are the irregulars that you have learned in today's class. Esos son los irregulares con los que vamos a estar trabajando y hemos estado trabajando. Now, simple present questions and conversation I get up at noon. Right? Se despierta hasta el mediodía. So let's check. Let me see if I can make this bigger for you. We have Jack and Amy. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at the restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Así que se despiertan tarde y desayunan a la una de la, de la mediodía. Ok, no, ya no al mediodía hasta ahora. Ya es noon, ya es tarde. Ok, let's have Alfredo Alfaro. Alfredo, usted va a ser Jack, yo voy a ser Amy. Action. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up, get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sunday, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at the restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Very good, Alfredo, thank you. Great. Let's go with Giovanni Trigueros, usted va a ser Jack. Claudia de Salgado, usted es Amy, action. All right, let's go to the park on Sunday. Okay. Uh, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you get birth, birth and spring? Okay. Sure, sure. I have breakfast every day. And then let's make a distraction at uh, one o'clock. They serve breakfast all day. Excellent, thank you, great job. Very good, excellent. No, no nos olvidemos del rhythm que le tenemos que dar a la conversation, all right? Very good, le hicieron muy bien, thank you. Now, ¿Por qué les digo el rhythm que tiene que llevar la conversation? Tal vez nosotros, nuestro español, for some strange reason, lo hablamos así. Ok, a veces ni se entiende si estamos contentos o estamos enojados. The Spanish. Pero en inglés tenemos que darle mucho sabor a esa conversation. Porque si notan, ustedes en los videos, ellos le ponen mucho énfasis a algunas palabras. Ok. So let's have Claribel. You are Amy. Carlos, you are Jack. Action. Um, let's go to the park on Sunday. 
okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on week. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let me at this restaurant. At one o'clock, they serve breakfast and day. Excellent. Thank you. Thank you. Very good job. Great. Me encanta así cuando le ponen mucho flavor, all right, to the conversation. Now, everybody, listen up. We're going to stop in here. Vamos a parar la clase in here. Solamente quiero decirles algo. Espero que ya ayer hayan iniciado en la platform a practicar, okay? Por favor, tienen que completar esa, la section, all right? Ustedes tienen los videos, como yo les dije ayer, aquí se ven a trabajar el contenido básicamente de los videos y a que usted practique, porque seguro durante el día no puede practicar. So, this is your time. Ahora bien, les recuerdo, practique en la plataforma, si tienen tiempo y todo en la noche, do it, porque ellos están evaluando, Insafor está evaluando, ¿ok? ¿Cómo van ustedes con la plataforma? Entonces, lo mejor es que no se vayan quedando atrás. All right, with that being said, los veo mañana, mañana jueves en la clase, okay? Always on time. Goodbye, everybody. Have a great night. See you tomorrow. Bye, teacher. 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 Bye,